Bottas mantém o plano de ficar para a Audi, Hamilton nega Ferrari e deve renovar com Mercedes muito em breve, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, lembrando que recentemente tivemos vários vídeos de curiosidades da Fórmula 1, de análises bem legais, deem uma olhada que tem muito conteúdo legal nesse período de silicismo. Agora vamos para Valtteri Bottas. O finlandês da Alfa Romeo voltou a falar sobre a sua ambição de ficar com a Audi, que para quem não sabe, a Alfa Romeo vai sair da Sauber e a Audi vai adquirir a Sauber, então a partir de 2026 você terá a Audi no grid, 2025 e 2024 vai ser a equipe Sauber, mas a Audi já vai ter os seus tentáculos ali trabalhando. Nós já havíamos citado isso em um outro vídeo, que o Bottas quer ficar na Audi, e agora ele voltou a falar sobre o assunto quando foi perguntado, lembrando que todas as matérias, todas as fontes ficam aí na descrição. O finlandês afirma que quanto mais pensa sobre o assunto, mais faz sentido, é uma opção interessante para ele e para o futuro dele. E que não, a Alfa Romeo não está simplesmente esperando acabar o seu período na Fórmula 1 com a Sauber, e estão sim se movimentando para melhorar o carro, mas que está sendo um período difícil. Bottas tem contrato até 2024 com a Alfa Romeo, talvez exista uma opção de renovação por mais um ano, alguma coisa assim, uma extensão de contrato, então ele ainda estará ano que vem quando será chamado apenas Sauber. O detalhe é que muito se fala que a Audi não quer um piloto tipo Bottas, ela quer o Sainz, ela quer um piloto mais jovem para liderar o projeto o Bottas seria realmente uma opção caso não consigam fechar com mais ninguém. Então a situação para o finlandês fica difícil, até porque ele não é um piloto novinho, ele já deve estar tá indo para o seu final de carreira, não tem uma performance chamativa, então o custo-benefício do Bottas é bem ruim se você for analisar no espectro geral. Ele quer ficar para o projeto da Audi de 2026, mas sendo bem sincero, eu acho que a carreira dele na Fórmula 1 não chega até 2026. Seria um desperdício, sabendo que existem jovens pilotos querendo chegar à Fórmula 1, manter um Bottas da vida que não está apresentando grande coisa. Eu sei que vocês vão falar de outros pilotos aí, tipo o Stroll, mas no caso aqui estamos falando do Bottas, e o Bottas por si só não tem feito nada demais. Mas qual a sua opinião? Você sendo CEO da Audi, você traria o Bottas, deixaria o Bottas na equipe, ou traria um outro piloto tipo o Sainz, por exemplo, que está sendo bastante especulado? Fala aí nos comentários. Agora vamos de Lewis Hamilton, temos duas notícias importantes sobre o heptacampeão. A primeira é que ele recebeu uma proposta diretamente do John Elkan, o presidente da Ferrari, e negou a proposta. Essa informação também está aí na descrição, a fonte, e obviamente joga uma água no chope de quem estava esperando uma aposentadoria do Hamilton na Ferrari. É uma conversa que vem de muitos anos, o próprio Hamilton já falou que recebeu proposta ao, lá para 2017, 18 da Ferrari, mas ainda assim, existia uma expectativa dele assinar com a Ferrari por agora, até pela demora da renovação. O Leclerc também tem um rumor de que renovou, mas ninguém sabe se realmente renovou. Então existe muita especulação. O detalhe é que agora, de acordo com o jornalista Léo Turrini, o Hamilton declinou o convite feito pelo John Elkan, o que tira qualquer possibilidade do britânico estar indo para o cavalinho rampante. Mas por que Hamilton teria então recusado, é apenas porque a Ferrari é uma equipe que não passa mais tanta confiança? Pode até ser por conta disso, mas também existe uma outra informação que também estará aí na descrição, que é bem interessante, que já teria chegado um acordo entre Hamilton e Mercedes para a renovação contratual. A novela do contrato do Hamilton já dura alguns meses, o Toto Wolff falou inicialmente que seria uma breve conversa, o negócio foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, e agora a nova perspectiva é que Hamilton tem o seu contrato anunciado antes mesmo da próxima prova em Zandvoa, na Holanda. O que é dito na matéria é o seguinte, que a grande surpresa será a duração do acordo entre Hamilton e Mercedes. E aí cita três possibilidades que na verdade são possibilidades óbvias. A primeira seria o seguinte, se o contrato for apenas de um ano, é porque a aposentadoria do Hamilton já está próxima. Se o contrato for de dois anos ou mais, com algumas questões nas entrelinhas, geralmente são aqueles contratos que falam de múltiplos anos, e aí você tem 
cláusulas contratuais para ele poder sair no meio, então seria a segunda opção. E a terceira seria um contrato muito longo, o que mostra uma confiança mútua. Tanto no, o Hamilton confiando que a Mercedes vai melhorar, vai entregar um carro competitivo, quanto a Mercedes acreditando também que o Hamilton ainda vai ter lenha para queimar nos próximos anos. Lembrando que há não muito tempo, Hamilton falou que queria ficar por mais uns 5 anos, ele se sentia bem e tudo mais. Então, existe essa possibilidade sim, dele ficar ainda mais tempo na Fórmula 1. Essa informação das três possibilidades é bem óbvia, a gente sabe que é bem óbvio. Mas sim, a duração será uma grande surpresa, porque essa novela já está se estendendo demais e tem muita especulação, não se sabe se isso está acontecendo por conta do tal negócio de ser embaixador da equipe, ou se é uma questão salarial, ou se é uma questão de anos, qual a quantidade, a duração do contrato, então tá tudo muito nebuloso no que diz respeito ao Lewis Hamilton. Mas para a Fórmula 1, o interessante é que ele fique, independentemente se for na Mercedes, na Ferrari, o interessante é que ele permaneça na categoria. Ele ainda é muito rentável comercialmente, ainda tá performando muito bem, você vê que o Russell tá tendo dificuldade de acompanhar o Hamilton, então o combo Lewis Hamilton faz muito sentido para a categoria e eu particularmente ainda quero ver mais de Lewis Hamilton, acredito que ele tem sim algo ainda a entregar para a Fórmula 1, ainda tem um pouco mais de lenha para queimar e seria um desperdício de talento, é a situação contrária, por exemplo, que eu citei agora do Valtteri Bottas, um cara que já passou do auge dele e que não está mais performando, o Hamilton não. O Hamilton está entregando, está entregando contra uma das grandes promessas da Fórmula 1, que é um piloto que já está aí na sua quarta, quinta temporada na Fórmula 1. Existe muita expectativa em cima do Russell e não está conseguindo acompanhar o heptacampeão de 38 anos. Isso é muito bom para o Hamilton para mostrar que ainda está em forma, que ainda está rápido e eu acredito que a Fórmula 1 tem que explorar o máximo disso e a Mercedes, obviamente, também, já que é a equipe que tem mais chances de ficar com o Hamilton para a próxima temporada. Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos aí, incluindo Lewis Hamilton na Ferrari e Lewis Hamilton na Mercedes. Qual você acha que seria a melhor decisão? E se você acha que mesmo com o presidente ligando, o Hamilton vacilou de ter rejeitado a proposta da Ferrari. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressaca F1. Temos notícias, temos documentários, temos vídeos de curiosidades. E claro, também te convido a comprar lá na Instant Game, caso você tenha interesse em jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!